Merhaba, ben Kerem Çilli. Bu dersimizde enerji verimliliğinden size kısaca bahsetmek istiyorum. Enerji verimliliğini bugünlerde çokça duyuyor olmanız gerekir. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Enerjimizin büyük bir kısmını kendimiz üretmemize rağmen enerjiyle alakalı ihtiyaçlar bugün ve gelecekte de çokça olacaktır. O yüzden var olan enerjiyi en verimli şekilde kullanmak bizim için ve ülkemiz için en doğru yol olacaktır. Ne demek enerji verimliliği? Şöyle basitçe hem de solar enerji ile alakalı örnekler üzerinden gidecek olursak solar paneller üzerinden gelen enerji inverter dediğimiz bir dönüştürücü cihaz ile evde kullanabileceğimiz bir elektriğe dönüştürülüyor. İşte bu dönüşüm esnasında ne kadar verimli bir şekilde bu dönüşüm gerçekleştiği bizim için çok önemli. Ne demek bu? Bir birim girişte aynı şekilde bir birim çıkış alabiliyorsanız eğer o zaman %100 verimli bir dönüştürücü elde etmiş olursunuz demektir. Teorik olarak tabii ki. Çünkü panel tarafından giriş yapıldığı zaman o inverter dönüştüreceği zaman içerisinde kendi ihtiyaçları sonuçta bu dönüşüm için gerekli olan bir enerji de söz konusu. Bu enerjiyi harcadığında çıkışına panel gücünün ne kadarını verebiliyor konusu bizim için önemli. Ya da bir paneli düşünecek olursak bu panel aynı alan içerisinde ne kadar enerji üretebiliyor? Örnek verecek olursak hep standart panelimizden konuşuyoruz. 1.65 metrekare gibi bir alanda kaç watt üretebiliyor? Onun direkt olarak verimini bize söyleyen bir değer aslında. Verim metrekaredeki enerji üretimiyle direkt alakalı bir konu. Bu sebepten arkamda görmüş olduğunuz iki tane panel aslında bakıldığında fiziki olarak birbirine çok yakın ölçülerde. Ancak sol tarafımda görmüş olduğunuz monokristal panel yaklaşık 275 watt pik gibi bir değer üretiyor. Sağ tarafımdaki panel ise yaklaşık 330 watt pik gibi bir değer üretiyor. Bu noktada sağımdaki ürün çok daha verimli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bu verim konusu bakıldığında birçok parametreden oluşuyor ama biz genelde hep maddi boyutuna bakıyoruz. Fiyatına kadar. 330 watt veriyor ama fiyatına kadar. Tabii ki 275 watt veren panele göre çok daha maliyetli. Ama uzun soluklu bakıldığında da özellikleriyle iyice bir karşılaştırma yapıldığında bu maliyet aslında uzun soluklu size avantaj olarak da geri dönebilir. Bunu iyi araştırmak gerekir. 275 wattlık bir ürün mü almamız gerekiyor? Yoksa 330 wattlık bir panel tercih etmek bizim için mi daha doğrudur? Bunu çok iyi değerlendirmek gerekir. Sadece maddi boyutla baktığınız zaman her zaman ucuza kaçma gibi bir bilinçaltımız var maalesef. Ama e, solar sektörü paneller e, oldukça uzun süreli garantilere sahip ürünler panelde olsun, inverter tarafında olsun panel için 20-25 yıl garantilerden bahsediliyor. İnverterde keza 5 yıl garantilerden bahsediliyor ki bunu 10-15 yıl hatta 20 yıla kadar uzatan firmalar dahi bulabilirsiniz. Bu noktada verim konusu bizim için oldukça önemli. Bunu panel ve inverter dışında tuttuğumuzda enerji verimliliği ile alakalı birçok elektrik dağıtım firması birçok videolar yayınlıyorlar. Bence oldukça da avantajlı. Örneğin lambaları işte gereksizse söndür diyorlar ya da çamaşır makinenizi ya da bulaşık makinenizi tam dolu olduktan sonra çalıştırın. Sadece birkaç parça eşya için çalıştırmayın gibi ya da elektronik cihazlarınızı standby konumu dediğimiz uyku modunda açık konumda bırakmamanızı, fişten tamamen çekmenizi ya da mekanik bir anahtarı varsa tamamen kapatılması gibi pratik güzel öneriler sunuyorlar. Enerji verimliliği gerçek manada çok önemli. Hem ülkemiz için hem kendi cebimiz, evimiz için oldukça önemli bir konu. Solar sektöründe de enerji verimliliği eskiden bu yana kesinlikle en önemli konulardan bir tanesi. Bu neden nedir ki? Farklı panellerle ilgili başlığımızda bunu anlatacağım ama kısaca değinmek istiyorum. Enerji verimliliği ön plana çıktıktan sonra hücre teknolojilerinde farklı tip 
e, ürünler, farklı tip malzemeler kullanılmaya başlandı ki daha verimli, daha küçük alanda daha fazla güçler üretebilelim diye. Bu nokta bizim için çok önemli olduğunu söylemiştim. Verimlilik bu işin kalbi. İnverter tarafında da aynı şekilde eskiden baktığınız zaman trafolu inverterlerden bahsedebiliriz. İnverter konusunda detaylıca anlatacağım. Trafolu inverterler daha düşük verimli olmalarından dolayı günümüz şartlarında bakıldığında trafosuz inverter teknolojilerinin yani inverter dönüştürücü cihazın içindeki yapıdan bahsediyorum. O yapının trafosuz olması e, yöntemiyle artık tasarımlar yapılıyor ki daha fazla verimli bir dönüştürme işlemi e, gerçekleştirebilelim. Hatırladığınız gibi e, bu dönüşüm bizim için olmazsa olmaz bir konuydu. Neden? Panellerimizdeki üretilen güç e, doğru akım dediğimiz artı eksisi olan evdeki pilleriniz gibi düşünün. Ama pillerle evinizdeki televizyonu çalıştıramıyorsunuz. Bu yüzden arada bir dönüştürücü olması gerektiğini de söylemiştik. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Verim konusu bizim için çok önemli. Olabildiğince verimli ürünler tercih etmek çok önemli. Tabii ki bu noktada birazcık da fiyat odaklı bakılması maalesef ki bir gerçek. Bu bir tercih, saygı duymak gerekir. Ee, önemli olan konu doğru ürünün doğru şartlarda, doğru sahada, çatıda ya da arazide kullanılıyor olması ee, bu noktada çok önemli. Tabii ki e, işin servis boyutuna baktığımız zamansa şöyle bir örnek de vermek çok mümkün. Örneğin bugün %20'ler, 22'ler hatta 24'ler %24 verimli panelden bahsediyoruz. Yani güneşten gelen ışınımı %24 oranında enerjiye dönüştürebilmekten bahsediyoruz. Bu bundan 10 sene, 20 sene önce %8'ler, 10'lar, 15'ler gibi rakamlar konuşulurken geldiğimiz noktada e, bu değerlere ulaşıyoruz. Ayrıca laboratuvar ortamında yapılan e, verimle ilgili çalışmalarda ise farklı farklı materyaller, farklı elementler kullanılarak bu verim değeri yaklaşık %40'lara, %50'lere neredeyse dayanmış durumda. Bu da bize şu demek, şu anlama gelmiş oluyor. Çatımıza kuracağımız paneli belki yarı alanında aynı gücü üretebiliyor olacağız. Ve bunu çok yakın gelecekte karşımıza çıkacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hep verdiğim örnek şudur. Bundan 5-6 sene önce biz 230 watt piklik bir güce ulaşabiliyorduk ya da 240 watt yani çok da önemli değil 230 ya da 240 ama bugün aynı alanda sağımda görmüş olduğunuz panel bugün piyasada parasını verip satın alabileceğiniz bir ürün ve aynı panelde 330 watt pik gibi değere ulaşabiliyorsunuz hatta daha fazla olanları da mevcut fırsat buldukça sizler onların hepsini tanıtacağım. 